Hello everyone! This is MJ Miano. Welcome back to another vlogging day! Kung napapanood niyo po ang video na to sa aking page, yan. Please watch our pin video. And kung napapanood niyo naman ang video na to sa aking group, hello to all the members out there. And kung napapanood niyo naman ang video na to sa aking YouTube channel, welcome to my channel. Please don't forget to like, comment, and subscribe. At yung topic natin for today ay, How can you start a business? If you don't have a capital right now. So ayun guys, para sa ating lahat na gusto mong magnegosyo, unang-una po pasok sa isip natin, unang tanong na sa po pasok sa isip natin ay kung saan tayo kukuha ng perang pang kapital. Importante po na pag nag-business tayo, dapat may kapital ho tayo. Actually guys, in this topic for today, para sa akin, my own opinion, hindi dapat natin puno problema kung saan tayo kukuha ng pang kapital when we talk about starting up a business. Kasi guys, maraming ways, maraming paraan para makahanap tayo ng solusyon dyan sa problema nyo na walang pang kapital. But the real question is, why? Kung OFW ka, bakit mo gustong mag-start ng, ne ng negosyo? Ano yung biggest why mo? Hindi natin dapat pinuproblema yung pera kasi maraming ways para masolusyonan natin yung problema natin sa pera. Basta maging resourceful ka lang. Pero yung biggest question is, bakit? Bakit mo to gagawin? Gaano mo baka gusto ng pagbabago sa buhay mo? Because you are thinking of starting up a business kasi gusto mo ng pagbabago, hindi ba? Maaring siguro sawa ka na sa buhay empleyado. Maaring hindi na sapat yung kinikita mo. Kaya gusto mo ng pagbabago. Gusto mo ng extra income, hindi ba? So ano yung why mo? Gaano mo to gusto? If you're an OFW like me, ano yung nagtulak sa'yo para para magsimula ng negosyo. Nakitaan mo ba siya ng great opportunity? Ano? Ano yung why mo? Bakit? Dahil ba sa family mo? Dahil ba iniisip mo yung future mo? Yung magandang future? Gusto mo ba yun? So lahat tayo may kanya-kanyang reason. Meron tayong why. Ako may why din ako. May biggest why din ako. Kaya ako ito ginagawa yung business na ito ngayon. I'm sure ikaw rin meron. So ayun, itanong mo yung sarili mo. Bakit mo ito gagawin? Now, let's talk about the money issue. Kung wala kang pang kapital ngayon, you know what, in starting up a business, it's very important na magiging resourceful tayo. Ito ang tatanong kita bilang isang OFW. Nung nag-abroad ka ba, nung nag-decide ka, sorry guys, nung nag-decide ka na gusto mo mag-apply sa abroad, gusto mo magtrabaho dito sa ibang bansa, meron ka bang nakahandang pera para sa pag-apply mo, para sa pag-process ng mga requirements mo? Kung wala, Paano mo nagawa ng paraan yun? Paano mo nasolve yung problema na yun? Diyan po pasok yung biggest why. Bakit ba kasi gusto mo mag-abroad? Siguro kasi nakitaan mo ng magandang opportunity ang pag-abroad kasi malaki yung sahod, di ba? Mas makakatulong ka sa family mo. So isa yan sa mga biggest why natin mga FW. Bakit mas pinili natin o mas pipiliin natin dito sa ibang bansa? Kasi malaki yung sahod at mas makakatulong tayo sa family natin. Tama ba? Sige, sige. Nakita nyo ba yung punto ko? Dahil sa kagustuhan natin, dahil sa gustong gusto natin na mabago yung buhay natin, na makatulong tayo, kaya nahanapan natin ang solusyon ng problema natin sa pera. Kasi hindi madali ang mag-apply sa abroad. Hindi tayo or hindi maliit na nahalaga ng pera ang pinag-uusapan natin dito. Thousands. Thousands yung pinag-uusapan natin pag nag-decide tayo na mag-apply abroad. Malaking pera yun. Malaking pera yung isusugal natin. Tapos hindi pa natin alam kung ano mangyari, mangyayari sa atin dito sa ibang bansa. So you see, dahil gustong gusto natin, we are willing to take the risk. Maaring yung perang yun, inutang natin sa bangko, o kaya inutang natin sa kakilala natin, sa kapatid natin, sa kaibigan natin. At nangako tayo sa kanila na babayaran natin sila once na makapag-abroad na tayo. So you see, lumalabas ang pagiging resourceful natin kapag nandun na tayo sa punto na gustong gusto talaga natin. Yun lang yun ni eh. So kung wala kang pera ngayon, itanong mo muna sarili mo, gaano mo baka gusto to? At for sure, makahanap ka ng solusyon. So and guys, hindi lang to for OFW ha. Kahit hindi ka OFW, there's a lot of ways on how to get money para nasa ganun, masimulan mo yung negosyo mo. Nasa sayo lang yan if you are willing to take the risk. So again, maraming ways kung paano makakuha ng pangkapital, lalo na kapag OFW ka. Alam nyo yan, mga OFW, alam kong alam nyo yan.
Ang problema lang kasi sa atin, masyado tayong takot pag negosyo na pinag-uusapan. Nandun yung kagustuhan natin, pero naunahan tayo ng takot natin. Naunahan tayo ng negativity. Paano kung hindi mag-work? Paano kung masayang lang yung pera ko? Paano kung ito, ito? Walang katapusang negativity. Alisin po natin yung negativity sa utak natin kung gusto natin ng pagbabago. Kung gusto natin makauwi na sa pamilya natin sa Pilipinas. Again, ask yourself, why? Bakit mo gustong gawin to? And yung problema sa pera, mahahanapan ng solusyon yan. Maging resourceful lang po tayo. So yun lang po yung masashare ko sa inyo. Thank you for watching and have a great day.